De verscherpte actie van het Bureau Openbare Gezondheidszorg BOG wordt voortgezet totdat er een oplossing komt. Dit is gisteren tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Sinds afgelopen vrijdag zijn de werkzaamheden op het BOG wederom volledig gestaakt. Vandaag werd de bond geconfronteerd met rancune vanuit het ministerie laat David Bakker, voorzitter van de BOG Personeelsbond, doorschemeren. We zijn daar gegaan eigenlijk als bestuur om te gaan vergaderen met onze leden. De toegang tot het terrein is ontzegd. Dus daar zie je weer dat onze vakbondsrechten worden aan de kant worden geplaatst door de, 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 de minister. Ik heb toen toegang gevraagd om persoonlijk te gaan naar de leden toe. Ook dat mocht ik niet. Ik moest ze roepen naar beneden. Maar de informatie van bovenuit is, uh, heeft me bereikt dat de leden door het ministerie, zeker de minister, zijn bedreigd geworden met uh, zaken als no work, no pay. En dat soort zaken waardoor de mensen bang zijn om naar beneden te komen. Dus als zou ik ze roepen, ze gaan niet komen. Toch? Dus uh, als vakbondsleden zijn we wederom begonnen in onze werk. Sinds de huidige minister is aangetreden, vraagt de bond verbeteringen door te voeren om de inkomsten van het BOG te vergroten. De voorzitter geeft aan dat ze zeven weken hebben gestaakt bij het BOG, zonder dat de minister een gesprek met hen heeft gevoerd. Er is duidelijk geen wil om een oplossing te vinden. Het uitblijven van de kledingtoelagen, overbruggingstoelagen en overwerktoeslagen hebben geleid tot verpaupering van het BOG en de werknemers. Deze problemen hebben uiteindelijk geleid tot de staking. Volgens Bakker is de minister niet bereid om een oplossing te bieden, want anders had hij de bond al lang opgeroepen voor een gesprek. Ze streven naar een resultaat waarbij beide partijen tevreden de tafel kunnen verlaten. Oplossingen komen nu, laat brieven schrijven. Oplossingen komen, je wie zo'n man is, kom zitten van luisteren en laten we praten en laten we kijken. Toch? Hoe gaan we het oplossen? Hebben we de president nodig, hebben we de assemblee nodig, hebben we de VP nodig, hebben we de minister van Financiën nodig? Laten we samen zitten. Ik heb hem altijd gezegd. Minister, we zijn strijdorganisaties, maar we strijden niet om het willen van het strijden. Maar als u ons dwingt om te strijden, gaan we strijden. En hij heeft ons gedwongen dat we op dit punt zijn beland. Hij heeft ons gedwongen. Ik ben altijd een persoon geweest. We zijn altijd een bestuur geweest die openstaan en openstanden voor uh, onderhandelingen. Maar ik heb ook vaker gezegd, we praten niet om het willen van het praten. Want dat kunnen we ook op straat doen. We praten om een resultaat eruit te halen.